hablado de ellos, de Noche Lindo. de Brujas. Lindo. Noche Canela. de Brujas, un grupo chileno eh, de música tropical. Ayer Buenísimo. era fundamentalmente música tropical la que se subió. Quiero aplaudir a Canela porque realmente parecía... Era la primera vez que ellos se subían al escenario de la Quinta Vergara, pero parecía que él hubiese estado toda su vida, que hubiese nacido en ese escenario. Realmente se subió con un desplante. Personalmente, además, creo que se veía espléndido. Se le muy bonito el traje. Eh, hay que pensar que es un traje de show, no un traje para salir a la calle, no nada, es un traje para actuar. Por lo tanto, él con ese brillo, ¿no es cierto?, que tenía, encuentro que hizo la colita, bailó, hizo saltar a la Quinta Son muy Vergara. Buenos ellos. Eh, a mí me encanta Noche de Brujas, creo que es uno de los, de los grupos que eh, la llevan en música chilena. Es un grupo de exportación, Claramente. efectivamente, lo escuchan mucho en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Y además, eh, ellos pusieron una de sus canciones, de, de las 40 canciones más escuchadas de la radio este año. Entonces, estamos hablando de un grupo de primer nivel y que necesitaba esta consolidación. Ellos recorren el país en todos los festivales, los más importantes, y necesitaban esta consolidación, que era estar en la Quinta Vergara. Y podrá ser como la nueva figura Canela, porque ya no solo Noche Bruja, Canela se ha separado un poco como el vocalista, la gente lo conoce. Conoce a él, lo sigue a él también, eh, también a la banda, por supuesto, pero ¿podrá ser como el sucesor de Américo en ese sentido? Bueno, este hombre, Héctor Muñoz, claro que le dicen Canela, es muy amigo de Arturo Vidal también, no tiene como un lado medio futbolero, farandulero, digamos. Sí. Eh, de hecho, cuando el Pal 18 él tuvo un accidente, al tiro como que salió en los diarios. Yo creo que él, de todas maneras, es una nueva figura de la, de la música tropical y una figura que, más, más que nueva en realidad, aquí se consolida. Eh, y de hecho, como que se habla de si, no sé, pues si de repente anda un poco pasado de copas, que delante estábamos leyendo, se critica, se habla de su vida personal también. Le falta, a mi entender, tener una polola farandulera y con eso la hacemos todas. <risa> si tenemos una polola farandulera, Canelita, se nos consolida totalmente. Una cosa para destacar del festival de anoche, que eran las dos en punto y terminó. Sí. Terminó el festival por primera vez a la hora y era porque habían básicamente solo dos artistas. Por favor. Claro. Sí, por, básicamente por eso. Yo quisiera referirme a, a los animadores. En un segundo, un segundo año en la, en la presentación, más que animación, para ella, el quinto para él, eh, obvio que tenía que ella sentirse más suelta, más segura. Eh, creo que tienen que trabajar más eh, en lo que es eh, su desempeño como presentadores, mejorar el vocabulario, mejorar el fiato entre ellos dos, porque lo hemos conversado. De repente tú estás viendo la transmisión televisiva y dices, ¿no se escuchan? Ella no escucha lo que él dice o él no escuchó lo que ella acaba de decir, porque se repiten, repiten palabras. Eh, ayer ella se equivocó mucho, eh, tuvo varios furcios. Creo que eh, el verse bonita lo va a tener siempre, porque es preciosa la Carola, para que estamos con cosas. Sí. Eh, no hay ninguna posibilidad de que ella se vea mal con algo. Se va a ver mejor, sublime o sí. menos, pero, pero fea nunca se va a ver. Claro. Le deseo que, que vaya increciendo, pero para eso hay que prepararse, hay que trabajar, no solo tener un buen compañero, sino que un partner al lado que te escuche. Y prepárate, Carola, en el vocabulario, prepárate en el tratado, en el tratamiento de tu voz. De repente te sale una voz de pito que es muy desagradable en pantalla. Y creo que tú, si tú trabajas tu voz, vas a poder bajar ese tono y vas a poder sacar una voz que te salga de acá. Y no una voz que te salga de la garganta. Yo le deseo a los dos que vayan mejorando esta pareja para que, para que permanezca en el tiempo. Y, y definitivamente también esto va relacionado con que ella conoció este año más al equipo. El equipo el año pasado por primera vez lo conoció. Por primera vez pisó ese Hoy tiene más escenario. Ahora ya se siente más cómoda. Así que bien, pero creo que hay que trabajar muchas cosas y uno nunca termina de aprender en la vida. Así que suerte para Gracias, Branco.